നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വേണു ബാലകൃഷ്ണൻ കറൻസി മുതൽ കുടംപുളി വരെ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തനായ കൈക്കൂലിക്കാരൻ സുരേഷ് കുമാറിനെ സത്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇരുപത് വർഷമായി ടിയാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സേവിക്കുന്നുവെന്നാണ് വകുപ്പ് കരുതിയത് സ്വയം സേവനമായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് തെളിഞ്ഞത് തൊടുന്നതിനെല്ലാം കൈക്കൂലി വേണം എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്കാരൻ പലവട്ടം നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു ചെറിയ തോതിൽ ധർണയും നടന്നു എന്നിട്ടും റവന്യൂ വകുപ്പ് മാനം നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ വകുപ്പിന്റെ മാനം കെടും വരെ ഒടുവിലത്തെ പിരിവിന്റെ ലൊക്കേഷനാണ് തകർത്തത് റവന്യൂ മന്ത്രിയും കളക്ടറും പങ്കെടുത്ത താലൂക്ക് റവന്യൂ അദാലത്ത് വേദിയുടെ അരികിൽ വിജിലൻസും റവന്യൂ വിജിലൻസും എല്ലാമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തു കാര്യം സുരേഷ് കുമാർ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഭാസമാണോ കുടംപുളി വാങ്ങുന്നവരും മറ്റു പലതും വാങ്ങുന്നവരും ഒക്കെയായി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കുടത്തിൽ ഇനിയും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇത്തരം ഭൂതങ്ങൾ ഈ വിഷയമാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വില്ലേജിൽ വില്ലന്മാരോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ജോയിന്റ് കൌൺസിലിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ചവറ ജയകുമാർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഡിജോ കാപ്പൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സച്ചു ജോസഫ് എന്നിവരാണ് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ തത്സമയം പങ്കുചേരുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾ അപ്പുറം പ്രായമുള്ള ഈ കൈക്കൂലിക്കാരന്റെ കഥ റവന്യൂ വകുപ്പ് അറിയാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ പിടിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്തായാലും സമീപകാലത്ത് നമ്മുടെ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ഏറ്റവും സുത്യർഗമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേയധികം കൈക്കൂലിക്കാരെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനം ഇനിയും തുടരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സുരേഷിനെ പോലെ തന്നെ ഈ സുരേഷിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഇതിനകത്ത് പങ്ക് കാണണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തം ഓഫീസിനകത്ത് ഇത്രയധികം കക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം ഈ കക്കൂലിയുമായി ഇയാൾ ഈ സ്വഭാവം തുടർന്നിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നടപടി എടുക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു വലിയ സംശയം തോന്നും നമ്മൾ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ധാരണ വേണം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ അഴിമതിയെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സമീപകാലത്ത് ഈ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ ഇത് വിപ്ലവത്തിനൊപ്പരാത്തൊരു പൊതുവായ സ്വഭാവം ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അധികം ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വകുപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ആ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വില്ലേ ഓഫീസർമാരെയും വില്ലേ ജീവനക്കാരെയും ഒക്കെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്നു അവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ചില പാകപ്പുഴകളുണ്ട് അതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ ഇത്തരം അറസ്റ്റുകൾ ഇത്തരം ട്രാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടന്നാൽ ഇത് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കരുതുന്നത് സുരേഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇതിനകത്തൊരു മറ്റു കഴിമതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നൊക്കെ കണ്ടത് കുടംപുളി പേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മാനസിക അസുഖം കൂടിയാ കൊണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ജാതിക്കെങ്കിൽ ജാതിക്ക തേൻ എങ്കിൽ തേൻ കുടംപുളി എങ്കിൽ കുടംപുളി എന്തും വാങ്ങുക അത്രയും വൈവിധ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിൽ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു മാനസിക അസുഖം വല്ലതും ഉണ്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ആ താലൂക്കിലെയും ആ വില്ലേജിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു സംശയം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം അയാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത് ആ വില്ലേജിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ബാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെയുള്ള മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം തന്നെ നടത്തണമെന്നാണ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസർ പി ഐ സജിത്ത് അദ്ദേഹം ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഈ സംഭവം വലിയ വിവാദമായതിനു ശേഷം മാധ്യമങ്
അങ്ങനെ ഒരു നല്ല നല്ല നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു അപേക്ഷ വാങ്ങി അപേക്ഷയിൽ മേൽ വേണം ഇത്രയധികം രൂപ സ്വരൂപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എത്രയധികം ആൾക്കാരെ കണ്ടിരിക്കണം എത്രയധികം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായി അത് മറ്റുള്ളവരും മറച്ച് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ജീവനക്കാർ മറ്റുള്ളവൻ അഴിമതി കാണിക്കുന്നതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു രീതി തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ അഴിമതി കാണിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തയ്യാറാവണം വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് ആകണം എന്നാണ് നമ്മുടെ സംഘടനകൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ജീവനക്കാർ അഴിമതി അഴിമതി വിത്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ കഴിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ കേസിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത വേണു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഈ കൊടുത്തയാൾ മുമ്പും രണ്ട് തവണ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് ഈ രണ്ട് തവണ പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ ഈ കൊടുക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതും ഒരു കുറ്റകരമാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് പോലെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുറ്റകരമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിലും ഇതൊരു സമൂഹം പാകപ്പെടുകേണ്ടി പാകപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ അഴിമതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ പിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹവും അതിനകത്ത് പാകപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നോ രണ്ടോ വില്ലേജിൽ നിന്ന് അയാളുടെ ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ സർവീസിനകത്താണെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ കളക്റ്റ് ശേഖരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അധികം ആൾക്കാർ അയാൾ സമയം ഇത്ര ആൾക്കാർ അയാൾക്ക് പണം കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരാളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ താങ്കളും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല വട്ടം പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ചേരിക്കാരൻ ഈ പരാതിപ്പെട്ട വ്യക്തി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതേ വസ്തു എല്ലേ പട്ടയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആറുമാസം മുൻപ് സുരേഷ് കുമാർ വാങ്ങിയത് പതിനായിരം അത് കഴിഞ്ഞ് പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അഞ്ച് മാസം മുൻപ് ഒൻപതിനായിരം രൂപ ലൊക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ പടി അപ്പൊ എത്ര തവണ കയറി ഇറങ്ങുന്നോ ഓരോ തവണയും അതിനുള്ള പടിയാണ് അല്ല വേണു അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കൊടുത്ത ആൾ അയാളുടെ ഒരു അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാനായിരിക്കും അതും ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് നമ്മൾ തരണമല്ലോ ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ വളരെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ളൊരു സംവിധാനത്തിൽ ഉള്ളവർ വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് ആകണം എന്ന പഠന ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറഞ്ഞപക്ഷം നിവൃത്തി കെട്ട് ടീം അനുഷ്ഠൻ ഒരു വിസിൽ ബ്ലോവർ ആയല്ലോ ആ ആനൂല്യമെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഈ പറയുന്ന തട്ടിപ്പ് മുഴുവൻ പതിറ്റാണ്ടുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിസിൽ ബ്ലോവർ പോലും അവിടെ ഇല്ല അല്ല അത് ശരിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായി അഴിമതിക്കാരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട ബാധ്യത ജീവനക്കാർക്കൊന്നും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടായി പരിശ്രമിച്ചാലേ ഈ വിപത്തിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആവശ്യം ശരി ഞാൻ അങ്ങനെയിലേക്ക് വരാം ശരി ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ശരി ജയചന്ദ്രൻ ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വല്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഈ കൈക്കൂലി ഒരു ബാധ പോലെ പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ് അയാളുടെ രീതികളിൽ നിന്നൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിലെ ഒരു കൈക്കൂലി കഥയല്ല നാം കേൾക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ വ്യക്തി ഏതാണ്ട് ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ഇങ്ങനെ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ജയചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ താങ്കൾക്ക് ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം മറ്റാരും അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ഈ വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനസികാവസ്ഥയുള്ളയാൾ അങ്ങനെ ആണോ നിങ്ങളും ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇത് വില്ലേജ് റവന്യൂ വകുപ്പ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിക്കടി ഇത് സർക്കാർ സർവീസിൻ്റെ തന്നെ ശോഭ കെടുത്തുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭരണം അഞ്ച് വർഷത്തെ ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ് തുടർ ഭരണം വന്നിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പിടിച്ചു വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ പൊതുബോധം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്
ഈ സിസ്റ്റം കറപ്റ്റഡ് ആയി കൊണ്ടുപോകുന്ന കർശന നടപടികൾ എടുക്കണം കുറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കണം ഇതുപോലെ കോഴിമുട്ടയും ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ നടക്കുന്നവരാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പണപ്പിരിവും മന്ത്രി തന്നെ നിൽക്കുന്നിടത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ള നടത്തുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് മാന്യമായി പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടി അയാൾ പോകുന്നില്ല കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പത്തിരുപതിനായിരം കോടി രൂപ സർക്കാർ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ക്ഷാമം എന്നിട്ട് കൂടെ കൂടെ പറയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യണം ഫയൽ എല്ലാം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ഉപദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ വളരെ വൈറ്റ് കോളേജ് ബഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മന്ത്രിമാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ പരാമർശം നടക്കുക അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിന് പിണിയാളുകളായി നിന്ന് ഈ സർവീസിന്റെ ശോഭ എടുത്താൽ കൈക്കൂലി മേടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇടനിലക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുക ഇ എം ഐ അടപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആസൂത്രിതമായി ചെയ്യുന്നവരെ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി അതിന് ശിക്ഷ നടപടി ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിലുണ്ട് അതിന് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ അത് ലോകായുക്ത പോലും അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നവരെ ടെറർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കറപ്ഷൻ എതിരായ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഓഫീസിൽ വന്നാൽ അവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തേ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കൂ എന്ന് ജനങ്ങൾ തന്നെ കരുതുന്നു അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നു മുമ്പേ ക്യൂ തെറ്റിച്ച് വരുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടനിലക്കാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നു പിരിഞ്ഞു പോയവരെയും മറ്റു പേരെയും പാർട്ടിക്കാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും അവിടുത്തെ രേഖകൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർ ചുരുങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ല നമ്മൾ പുറത്തു വരേണ്ടത് ഇതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ നടക്കുന്നത് തുറന്ന മനസ്സോടെ ഭരണാധികാരികൾ അതിനെ കാണണം ഇത് പലപ്പോഴും കാണാറില്ല ഒരു വകുപ്പ് കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും വേറൊരു പാർട്ടിക്കാർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതിന് ഒത്ത ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു അധോലോകം ഇപ്പൊ കൊട്ടാരക്കരയിൽ കുട്ടി മരിച്ചത് നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ റേഷൻ കട പരിശോധിക്കാനായി ചെന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ അത് സത്യസന്ധമായി അവിടെ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അവരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയാണ് ആ എന്തെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പറയുമ്പോൾ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ല ഏത് ഏത് തരത്തിലും വശമതരാക്കും ചിലർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വീണ് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടെത്തി ഇതിന് കർശനമായ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഇച്ഛാശ അല്ലാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോർത്തിൽ കയറി നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ശരി ശരി ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ സച്ചു ജോസഫ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാരനാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സുരേഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ഇത് അധികൃതർ അറിയാതെ പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവിടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഷേധം നടന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഇയാളെപ്പറ്റി പരാതി പറയുകയുണ്ടായി പലരും എന്നൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ എട്ടാം തീയതി പ്രാദേശിക മേഖല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു മാർച്ച് നടത്തുകയും ഈ അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവഴി വരികയും അപ്പോൾ അവരുമായി ഞങ്ങൾ ഈ വിവരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി
അതെ സുരേഷ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് പരാതിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ഈ കാലയളവിൽ പല പ്രാവശ്യം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിലവിൽ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുള്ളപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ വില അറിയില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് സാർ ഇന്ന് അദ്ദേഹം തഹസിൽദാരായിട്ട് പണ്ണാർക്കാടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു ഈ വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാല് പഞ്ചായത്തിലായിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ് തച്ചമ്പാറ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ തെങ്കര കരിമ്പ പഞ്ചായത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ മുൻപ് കള്ളമല വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഈ പാലക്കയത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഇത്രയും വിസ്തൃതമായ ഏരിയയിലുള്ള ജനങ്ങളെ തന്നെ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയുടെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമെയുള്ളവരുമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയെന്ന് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രാദേശികമായി വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ വാണിങ് ഇതാക്കിയതും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം സൈലൻ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മളെടുത്ത് പരാതികളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ഈ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് ശരി സച്ചു ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ പലവട്ടം തുക വാങ്ങുക ആ രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ ജാതിക്ക അതുപോലെ തന്നെ കുടംപുളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണല്ലോ അവരുടെ ദൈനംദിന അല്ലെങ്കിൽ പല അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കും അവർക്ക് സമീപിക്കേണ്ടി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസാണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൈക്കൂലിയും ഇയാൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു അത്തരം വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ സച്ചുവിനൊക്കെ നേരത്തെ അറിയുന്നതാണോ പണം മാത്രമല്ല എന്തും വാങ്ങുക ആ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മുടെ വില്ലേജില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം റീബിൽഡ് കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആറ് ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലത്തിനും നാല് ലക്ഷം രൂപ വീട് വെക്കാനുമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ കൈക്കൂലിക്ക് ഒരു ചാകരയാണ് കാരണം ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ ഈ റീബിൽഡ് കേരളയുമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പട്ടയമേള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പട്ടയമേളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പട്ടയത്തിനാവശ്യമായ സ്കെച്ച് പ്ലാന് തയ്യാറാക്കണം പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സ്കോളർഷിപ്പിന് ആവശ്യമായ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനവധി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി എന്ത് കേസിനും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ദൈവമായ അറസ്റ്റിലായ വില്ലേജ് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു നിക്ഷേപം അടക്കം ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയാണ് സുരേഷ് കുമാറിൽ നിന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത് പാലക്കാട് കളക്ടർ ഏതാണ് ഉത്തരവ് നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട് നിന്ന് ചേരുന്നു നിഖിൽ ഈ സുരേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നറിയുന്നു എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കളക്ടറുടെ നടപടി ജില്ലാ കളക്ടറാണ് വേണു ഇപ്പോൾ സുരേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓർഡറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യവിലോപം ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രവൃത്തി ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപമായതിനാലും കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാലും ജീവനക്കാരെ സർവീസിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അഭികാമ്യം അല്ലാത്തതിനാലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ കേരള സിവിൽ സർവീസ് ചട്ടത്തിലെ പത്ത് ഒന്ന് ബി പ്രകാരമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ ഇത് പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് അതായത് വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ തന്നെ അത് പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കളക്ടറുടെ ഓർഡറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജിലൻസ് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഇയാളെ ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇയാളെ വിധേയമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക്
അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഓഫീസ് പാലക്കയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണോ കരുതേണ്ടത് ഒരിക്കലും അല്ല വേണു അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലക്കാട്ട് റിപ്പോർട്ടർ എന്തോ ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയല്ല എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നു സുരേഷ് കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷൻ ഈസ് നോട്ട് എ പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താ ആറ് മാസം കഴിയുമ്പം നികുതി പണം തോടുകൂടിയ ശമ്പളം തോടുകൂടി ഇയാൾ തിരിച്ചു കയറും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്നലത്തെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ പ്രിന്റ് മാധ്യമങ്ങളിലും വന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതാം തീയതി പാല ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബി രാഹുൽ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഴോളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഒരു ആദിവാസി യുവാവിനെ ഇല്ലാത്ത കള്ളക്കേസ് അതായത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായി ഇടിച്ചു അത് സത്യസന്ധമല്ല എന്ന അന്വേഷണത്തെ തെളിയിക്കുകയും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പേരിൽ ആദിവാസി നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ കേസ് നീക്കുമ്പം ആ ആളുകളെ മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒരു വെറും പ്രഹസനമാണ് സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അംഗീകൃതമായ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഇവരിപ്പം മൂന്നാല് യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ ഇവരെയൊക്കെ അവരല്ലേ സംരക്ഷിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ വേണു വേദനയുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ഒന്നര ശതമാനം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ തീറ്റിപ്പോറ്റാനായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറയാമോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കുറവാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അവർക്ക് ജീവിക്കാനേക്കാൾ നല്ല ശമ്പളം ഇന്ന് കേരള സമൂഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ടും ആക്രാന്തത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ കൃത്യമായി നടക്കേണ്ടതാ പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കുക ഈ വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ മുമ്പ് സച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾ മതി ഒരാൾ മതി വില്ലേജ് ഓഫീസർ മാത്രം മതി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സത്യസന്ധന്മാരാണെങ്കിലും ആ വില്ലേജ് ഓഫീസർ നോക്കിയാൽ ആ ഫയലുകൾ അവിടെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഓഫീസർ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയിന്റ് കൗൺസിലിന്റെ ആളുകളൊക്കെയാ പറയണ്ടേ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കസ്റ്റഡി വെക്കാവുന്നത് അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എത്രയോ ദിവസമാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മന്ത്രിമാരുടെ എടുത്തോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ വർഷങ്ങളോളം അല്ലേ ഫയൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്രമീകരണം മുകളിൽ മുതൽ നടത്തിയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമാണ് ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല നമ്മുടെ ഈ പറവൂർ സൈഡിലൊക്കെ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ടുണ്ട് ആ ചെമ്മീൻ കെട്ടിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പോകുമ്പം ചെമ്മീൻ വളരുന്നതിന് മുമ്പേ പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചു കിലോ ചെമ്മീൻ വെച്ച് എല്ലാ മാസവും കൊടുത്തു വിട്ടേക്കാന്നാ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് കറി വെച്ചാൽ കൂട്ടാൻ സുഖ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പണം മേടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ താനൂര് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് മരിക്കുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ആ ബോട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും പേരെ കേറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇത് മീൻ കോറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ രീതിയിൽ ബോഡി ചെയ്ത ബോട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് അതും പതിനഞ്ച് പേര് കുട്ടികളാണ് അവരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മരം വെട്ടിയത് മരം വെട്ടിയ കേസുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ചർച്ച പങ്കെടുത്തതല്ലേ എന്താ സ്ഥിതി അവരെല്ലാവരും അത് തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നിയമമാണ് അടിയന്തരമായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിൽ സംഘടിതമായ ഇടത് വലത് ബി ജെ പി യൂണിയനുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകരം ഇവരുടെ ആരുടെയും പേരിൽ ഇവര് ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് കൗൺസിലിൽ പെട്ട ഒരാൾ കൈക്കൂലി മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻകാർ ആക്ഷേപിക്കും എൻ ജി ഒ യൂണിയനിൽ പെട്ട ഒരാൾ മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിപ്പം മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പ്രതിപക്ഷത്താണല്ലോ അപ്പം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നമുക്കറിയാം അവർ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭരണം എങ്ങോട്ട് മാറുന്നോ അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡ്രസ് മാറുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൈക്കൂലി മേടിച്ച പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കക്ഷികളോട് പറയും
ഈ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽ ഒക്കെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യട്ടെ ഏതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ പുളിയും കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മേലാഫീസർക്ക് വില്ല ഓഫീസർക്ക് പുളി മേടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് വില്ല ഓഫീസർക്ക് പുളി പരിശോധിക്കാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഹെൽത്തിലാ പോകണ്ടേ അപ്പം ആ ക്യാമറ വെക്കാൻ ഇവര് ഇവര് പഞ്ചിങ് പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഏതാ പത്താരക്ക സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരണ്ട അല്ലെ പത്താകാലിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വരേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പഞ്ചിക്ക് വേണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നേ അപ്പം ഇത് ഇവര് നാളെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അഞ്ചു കൊല്ലത്തേന് വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് പോട്ടെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പത്തിനാ പഞ്ചിക്ക് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് പഞ്ചിക്കും ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പോകും ഇത് നേരെ തിരിച്ചാ കേരളത്തിൽ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഇവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ സംഘടിത യൂണിയനുകളാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലാണെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സിയിലാണെങ്കിലും റവന്യൂലാണെങ്കിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണെങ്കിലും ഈ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവരാണ് ആദ്യ ഇപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയിൻറ് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ അത് അവരാരെ അറിയിച്ചില്ല അവരാണ് ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞല്ലോ സച്ചിൻ ജോസഫ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവര് നേരത്തെ പോയി പറഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് താനൂര ബോട്ട് അപകടത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബോട്ട് ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ അവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധി മന്ത്രിയും കൂടിയാ അദ്ദേഹം തട്ടിക്കേറുവാ ചെയ്തവര് അപ്പൊ അങ്ങനെ തട്ടിക്കേറുന്നത് പൊതുമധ്യത്തിൽ വെച്ചാവുമ്പം അപമാനിതരാകണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ആളുകൾ സഹിച്ച് ഇല്ലാത്ത കടം മേടിച്ചാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കോഴി ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിലെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോഴിയെ മേടിച്ചു കൊണ്ടേ കൊടുക്കത്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ നികുതിദായകരെ വരുത്തി തീർക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഇവരെ നാളെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ ആർജവം കാണിച്ചാൽ ഈ കൈക്കൂലിയുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും ശരി ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നത് ധാരാളം ഈ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇരുപതിലധികം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടതാണ് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരം ഒരുപാട് അലംഭാവങ്ങൾ ക്രമക്കേടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഏർപ്പാടാക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ഡിജോ കാപ്പനൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതുപോലെ ഒരു ഫയൽ എത്ര നേരം കൈ വയ്ക്കാം എത്ര ദിവസം കയ്യിൽ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സേവനാവകാശ നിയമമുണ്ട് എന്നിട്ടും ഈ എന്താണോ മാമൂല് അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നി ഇവിടെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ കളിയാക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്രയും കാശ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാഷായി ഡാരെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുമോ അങ്ങനെ എനിക്കറിയില്ല അയാൾ എന്തെങ്കിലും നേരത്തെ ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിലുകാരൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെങ്കിലും മാനസിക രോഗം ഉണ്ടോ പൈസ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂടി കാണാൻ എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ബുദ്ധിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് വേറെ വേറെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിയായിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇതെന്തോ അദ്ദേഹം മാറ്റാത്തത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സച്ചു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എണ്ണായിരം രൂപ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ എണ്ണായിരം രൂപ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കണം എണ്ണായിരം രൂപ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ കിട്ടാൻ കണക്കൂട്ടി വയ്ക്കുള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർക്കിംഗ് ഡേ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപ ഒരു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ശരാശരി വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്താ നമുക്കെന്താ ഇത് വെള്ളരിക്കാൻ പറ്റണ ഈ രാജ്യത്ത് ഇതതൊന്നുമല്ല ഇതിൽ വളരെ സംഘടിതമായ അവിടെ ഇത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതിയുള്ള ഒരു വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ്
ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത് ഏത് പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നില്ല അതായത് കാലത്തെ പാർട്ടിക്കാർ ഭരണക്കാർ ആ മാഫിയയുടെ തലപ്പത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടോ ഒരു വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ് ഒരു കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വലിയ ഒരു അബദ്ധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം കൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഡിജോ കാപ്പൻ പറഞ്ഞു യൂണിയൻ ഞാൻ യൂണിയൻ ഒന്നും ഇതിലല്ല യൂണിയനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇതിലൊന്നും തെറ്റൊന്നുമില്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജീവിച്ചു പോകണം പക്ഷേ പ്രശ്നം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ലോട്ട് വേണോ എനിക്ക് നന്നായി പരിചയമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് തരുന്നതാവും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ കള്ളന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അവരാണ് ഈ മാഫിയയും രാഷ്ട്രീയ മാഫിയയും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നടത്തി കൊടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഒരു കോടി രൂപ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോൾത്തട്ട് കമ്മീഷൻ എത്ര പോയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ചില ഇൻട്രഡക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് കേരളം എത്ര പോലീസുകാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ആ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും ഇപ്പോൾ മറ്റേ മരം മുട്ടിൽ മരം മുറി കേസ് വലിയ ചർച്ച ചെയ്തത് അവിടെ അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ തിരിച്ച് സർവീസിൽ കയറി ഇപ്പോൾ മരം പോയി എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നിരവധി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് സമ്പത്താണ് കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു അഴിമതി മാത്രമല്ല അത് ഇതൊരു പരിധി വരെ സമ്പത്ത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജയേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഇത് ജനങ്ങൾ ചെയ്യണം ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജനങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഒന്ന് ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞു എന്നിട്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാര്യം നടക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ഡോക്ടർ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലരും ബാധിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ആശുപത്രിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ കൈക്കൂലി കൊണ്ട് കൊടുക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലെ കത്തിരയിലാണ് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പിലാണ് എൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ ജീവൻ ഇരിക്കണത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അതിൽ റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കില്ല ഇയാളെ നന്നാക്കാൻ നിന്ന് ഞാൻ നിന്ന് എൻ്റെ ബന്ധുവിന് ജീവൻ പോയാൽ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഓപ്പറേഷനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം അത് കുറ്റാന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ജീവൻ പോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് പിന്നെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ലോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഡേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ പോകും ആ കുട്ടിയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് പോകും ഭൂമിയുടെ വ്യാപാരം നടക്കില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം സച്ചു പറഞ്ഞ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം അതിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വെട്ടിപ്പുകളുടെ കഥ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രളയത്തേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമാണ് പലപ്പോഴും അതിൽ നടന്നുള്ള വെട്ടിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് മിഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മൾ തർക്കം മറ്റ് തർക്കങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപരി പുറത്തുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് ഇവിടെ അതല്ല താഴെത്തട്ടിൽ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നടന്നിട്ടുള്ള തര മറ്റേ അഴിമതികൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ കേരള ബജറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ കൂടുതൽ അഴിമതി ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിൽ താഴെയും മേലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അറിയാതെ നടക്കുന്നതല്ല ഭംഗിയായി പിൻബലം ഇതിന് യൂണിയൻ്റെ മാത്രമൊന്നുമല്ല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയുണ്ട് മാഫിയകളുടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണു ഇതൊരു ടിപ്പോ ഫൈസ് ബ്രഗായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഇയാൾ പൊട്ടനായതുകൊണ്ട് ഈ കാശ് മുഴുവൻ കൂട്ടി വെച്ചു കുടമ്പുളി വെച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളൂ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇയാൾ കാശ് എപ്പോഴേ മാറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വില്ലേജിൽ വില്ലന്മാരോ എന്ന ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ കല്ലിങ്കൽ ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഇത് അറിയുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷേ സച്ചു ജോസഫ് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്
തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളറിയാലോ എത്ര ഡോക്ടർമാരെ പിടിച്ചു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കുറേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടിച്ചു പല വകുപ്പുകളിലും ഇത്ര ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിജിലൻസ് കുറച്ചുകൂടി വിജിലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് അഴിമതി പുറത്തു വരുന്നതാണ് അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ചകൾ നമ്മളെപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം കേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അഴിമതി കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്ന് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ വ്യക്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അഴിമതി കുറഞ്ഞൊരു സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി അതിൻ്റെ രേഖകൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സത്യം നിലനിൽക്കെ കേരളത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള അടുത്ത സം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിഷയം എത്രമാത്രം രൂക്ഷമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ അഴിമതി ഈ പറയുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന അഴിമതി എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അതാണല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ച എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വില ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഓഫീസുകളിലെ ഓഫീസുകളുടെ സംവിധാനത്തിന് എന്ത് പോരായ്മ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലഭ്യമാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് ഒരു ഉദ്യോ ഒരു പൊതുജനം നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനം മനസ്സിലാക്കണം അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിൽ പോയി വീണ്ടും തിരിച്ച് വില ആഭ്യസം മൊബൈൽ വഴി ഇത് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പഠനം നമ്മൾ ഈ ജനങ്ങളെയും കൂടി ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം പോയാൽ സുതാര്യമായാൽ റെക്കോർഡുകളും രേഖകളും സുതാര്യമായാൽ വിരട്ടുമ്പിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന സംവിധാനം അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറിച്ച് പരിഹാരമുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു ഒരു സംഘടനയും ഇത്തരക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാറില്ല ഒരു സംഘടന ഒരു നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറോ ഏഴോ മാസത്തിനകത്ത് പിടിക്കപ്പെട്ട പരിശു പിടിക്കപ്പെട്ട പരിശോധന ഒരാൾ പോലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരോ നേതാക്കന്മാരോ അല്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർ മെമ്പർഷിപ്പ് കാണുമല്ലോ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ അത്തരക്കാരെ ഒരു തരത്തിലും സംരക്ഷിക്കുകയോ അവരേതെങ്കിലും തിരിച്ച് സർവീസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുകയോ അവരെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വേണ്ടി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വേണ്ടി ബാധിക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടും ജോയിൻറ്റ് കൗൺസിൽ എടുക്കാറില്ല ഒരു സംഘടന എടുക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ശ്രീ ജയചന്ദ്രൻ നീ സുരേഷ് കുമാർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് വല്ലാത്ത ധൈര്യമുള്ള ആൾ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ജയചന്ദ്രൻ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇയാൾ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലം അത് വല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ ഈ താലൂക്ക് തല റവന്യൂ അദാലത്ത് നടക്കുകയാണ് റവന്യൂ മന്ത്രിയുണ്ട് കളക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ മറ്റ് ജില്ലാ അധികാരികളുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അയാൾ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഏത് എത്ര മാത്രം പിൻബലമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യമായിരിക്കും അല്ല അത് അത് വേണം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പോലും പണം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നതാണ് മാനസികാവസ്ഥ എത്ര എങ്ങനെയുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ കിട്ടി എന്നുള്ളത് എന്നെയും അല്ല അല്ല ഞാൻ അതിനെ അതിനെ ഞാൻ ഹൃദ്യീകരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല വേണുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഹൃദ്യീകരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല ആ ഏറ്റവും ഈ സുരേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത്രയും അവിടെ പോലും പോയി കക്കിൽ വാങ്ങാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു കുറ്റവാളി തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളി തന്നെയാണ് ആ അതിനെ ഹൃദ്യീകരിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഇത്തരം വിഷയം സംഭവിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കണ്ട കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സമ്മതിക്കുക തന്നെയാണ് ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി പോകണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് വരാം വില്ലേജിൽ വില്ലന്മാരോ എന്ന ന്യൂസ് ഈവനിങ് ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുകയുണ്ട് ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു സസ്പെൻഷൻ മാത്രവുമല്ല ഇയാളുടെ ഇടപാടുകളെ പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലുമാണ് വിജിലൻസ് അതേസമയം ഇവിടെ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന വിമർശനവും താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ശ്രീ ഡിജോ കാപ്പൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിമർശനം ഇവരൊക്കെ പിന്നീട് സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കും അതിന് സർവീസ് സംഘടനകളുടെ സമ്മർദ്ദം ഒരു പ്രധാന ഘടകവുമാണ് എന്ന് അപ
അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതികളിലൊക്കെ ചില എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ പലരും പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ അയാൾ ജയചന്ദ്രൻ്റെ സംഘടനയോ വേറൊരാളിൻ്റെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല ഇപ്പം ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പ്രായമായ ഒരാൾ ഈ പണമെല്ലാം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലിയായി പിരിച്ച് തലയുടെയിലും ചാക്കിലും ഒക്കെ കയറ്റി വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അയാൾക്ക് പോലും പ്രയോജനമില്ലാതെ വെക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് മാനസിക നിലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സർക്കാർ സർവീസിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം പേർ പിൻവാതിൽ നിയമനം കിട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി വഴിയോ വില്ല മറ്റു സംവിധാനത്തിലൂടെ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് പി എസ് സി വഴിയോ മറ്റു സംവിധാനത്തിലൂടെയോ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണക്കുകൾ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യാപകമായി പിൻവാതിൽ നിയമനം ലഭിക്കുകയാണ് വ്യാപകമായിട്ട് പിൻവാതിൽ നിയമനം കിട്ടി വരുന്ന ആളുകൾ ഈ സർവീസിൻ്റെ ഒരു ശോഭ കെടുത്തും എന്നുള്ളതിൽ സംശയം വേണ്ട ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ഒരു ഭരണഘടനയുടെ പരിരക്ഷയാണ് നമുക്കിതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് പി എസ് സി പോലെ ഒരു സ്ഥാപനം സത്യസന്ധമായ ആളുകളെ സർവീസിലെടുക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുകയും അത് കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കുത്തുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒക്കറൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് കാത്തിരുന്ന് പിടിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ജാഗ്രത ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജയചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം സംഘടനയിൽ സംഘടനകൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആ സംഘടനകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആരും തീറ്റിപ്പോറ്റാനും നിൽക്കേണ്ട കാലോചിതമായ ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ആണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരി ശ്രീ ചവറ ജയകുമാർ ശ്രീ സച്ചു ജോസഫ് ശ്രീ സച്ചു ജോസഫ് ഇയാള് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പണം ഇങ്ങനെ കെട്ടി സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ ചുറ്റുവട്ടത്ത് താമസിക്കുന്ന അടുത്ത മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇതറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാകാം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇയാൾ ഇനി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഇയാളുടെ പൈസ അല്ല എന്ന് വരുമോ ആ തോട്ടം മേഖലയൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു ധാരാളം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുന്നു അത്തരം ബ്രോക്കർമാർ അത്തരം ഡീല് നടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പണം സൂക്ഷിച്ചതാകാമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംവിധാനങ്ങൾ വെച്ച് അന്വേഷിച്ച് അത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരട്ടെ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് വില്ലേജ് വികസന സമിതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇന്ന പോലെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ അതിനൊരു തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് അത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷവും ഇത്തരം ധിക്കാരപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ റീബിൽഡ് കേരളയുമായി പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഈ വിഷയവുമായി പറയാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിന് ശേഷം റീബിൽഡ് കേരളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഒട്ടനവധി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അവസരത്തിൽ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ അവരവിടെ ഇതുമായി എൻ്റെ സർവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലാത്തിരുന്നതിനാൽ അവരെ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കളക്ടറേറ്റിൽ എ ഡി എമ്മിന് ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നേരിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവർ പരാതി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ പകർപ്പ് താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്ക് ഈ പരാതി കൊടുത്ത വ്യക്തികൾക്കും അയച്ചിട്ട് താലൂക്കിൽ നിന്ന് വില്ലേജിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇതുവരെ ഇതിന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വില്ലേജിൽ നിന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വ്യക്തികളെ ഇന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷയം വന്നപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ആ റീബിൽഡ് കേരളയുമായി കൊടുത്ത പരാതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണം വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അതിനൊരു തീർപ്പായി ഇപ്പോഴും ആ ഫയലാ
ഒരു ഉപേക്ഷാ മനോഭാവത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇയാൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ വീട്ടിലാണ് മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കുടിക്കുന്നത് കഞ്ഞിയാണ് തൊട്ടടുത്ത ഒരു കടയിൽ നിന്ന് വളരെ സാധാരണമായ വേഷം ടു വീലർ പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ പണമൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് വീട് വെക്കാനാണെന്നാണ് അയാൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പണി പൂർത്തിയാകാത്ത രൂപത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അവിടെയും കാട് മൂടിക്കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നെങ്കിൽ അത് ആ രൂപത്തിലല്ല കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയും കാണാൻ പറയത്ത് മറ്റു പലരും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വേണു ഇതിൽ എനിക്ക് ബലമായ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാറായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലോറിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഈ ഈ പണം ഇത്ര നിസ്സാരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കാണാത്ത പണമാക്കി മാറ്റാനൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഈ പണം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ പണമാണോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചു ഒരു ദിവസം എണ്ണായിരം രൂപ വെച്ച് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങനെ ആ ശരാശരി അങ്ങനെ വാങ്ങിയ ഒരാളാണോ ഇയാൾ അത് രാജ്യത്ത് ആരും അറിയാത്തതാണോ ഇതുപോലെ നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞ പല മാഫിയകളും കാണാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ കാണാം ഈ പറഞ്ഞ ക്വാറി മാഫിയ കാണാം മറ്റ് മാഫിയകളും ഒക്കെ കാണാം ആ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാവം കാലാൾ മാത്രമാണോ ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് പിന്നിൽ രഥവും തേരും അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവാം എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ തമാശ നമ്മൾ എത്ര കാലമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണു എല്ലാത്തിനെ പറ്റി സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ സമഗ്രവും ഒരു അതിനൊരു നടപടിയും വന്നിട്ടില്ല ഒരു പരിഹാരവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു സമഗ്രമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നടപടിയും വന്നിട്ടില്ല അത് ബോട്ട് അപകടത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യല്ലേ ഏത് കാര്യത്തിലും പോലീസ് പീഡനത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ടും വരില്ല ഒരു സംഗതിയും വരില്ല ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അവിടെയാണത് മാഫിയാണോ എന്നുള്ള സംശയം ഇയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഭാവമാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ സസ്പെൻഷനോ ഡിസ്മിസിലോട് കൂടി തീരും പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് ഇത്രയൊന്നും പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക എനിക്ക് വയ്യ കാരണം ഇത്രയും പണം ആ പാവ ആ ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ നിന്നാണ് ഇയാൾ മേടിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വില്ലേജിൽ അത്രയൊന്നും അത്രയൊക്കെ ഒരു സമ്പന്നായ വില്ലേജ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പാലക്കയം പോലൊരു സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പണം ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ജയേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ അവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പണം കൂടി ഇയാളാണ് സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ അവരറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പണം ഇയാളെ സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിലോ അറിയില്ല ഇയാളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിലോ ഇവരറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സംഘടിതമായ ഒരു കൊള്ളയുടെ ഒരു ഭാഗമായി നടന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇയാളിതിൽ ഒരു കാലാൾ മാത്രമാണ് കരു മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പണം പോകുന്ന ഇയാളുടെ മാത്രമാവില്ല വേറെ പലരുടെയും അതുകൊണ്ടാണ് മാറാല പിടിച്ച എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൈക്കൂലി മേടിച്ചാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കാശുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനതങ്ങനെ മാറാല പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല സമാധാനം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു അലമാരിയിലൊക്കെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇതൊന്ന് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വളരെ കൃത്യമായ അർത്ഥമുണ്ട് കൃത്യമായ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ഇയാളിതിൽ കാലാൾ മാത്രമാണ് വെറൊരു ആണ് ആ പോണാണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പിന്നിൽ ആളുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കേസ് ഒരു കാലത്ത് തെളിയാനും പോകുന്നില്ല ശരി എന്തായാലും ഈ കാലാളിനെയാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു കടങ്കഥ കിടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതിൽ ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ചുരുളഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ഈവനിങ് പൂർണ്ണമാകുന്നതിന് ഹൺഡ